ஹாய் வெல்கம் டு மேக்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம தால் கிச்சடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தால் கிச்சடினா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம அரிசி பருப்பு சாதம் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் பட் அந்த அரிசி பருப்பு சாதத்தில் பருப்பு வந்து ஒரு பருப்பு தான் போடுவோம் இதில் மூணு பருப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் கிச்சடிக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து பாஸ்மதி அரிசி வந்து நான் இந்த இதில் ஒரு அழாக்க எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு அரை கப்பு தோரம் இருக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் இதில் கால் கப்பு கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு அப்புறம் மசூர் தால்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குமே ஒரு பருப்பு இது வந்து ஒரு கால் கப்பு இன்கேஸ் இந்த பருப்பு உங்ககிட்ட இல்லாட்டினா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் பாசி பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நார்மலாக பொங்கலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்குமே பருப்பு இந்த மாதிரி பருப்பு இது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கப்பு அரிசிக்கு இந்த மூணு பருப்பு சேர்ந்து ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன் இது அரை கப்பு தோரம் பருப்பு அரை கப்பு கடலை பருப்பு கால் கப்பு மசூர் தால் கால் கப்பு இது எல்லாத்தையுமே வந்து இது பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டும் அரிசியையும் தனித்தனியாக ஊற வச்சிடலாம் அது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் நான் குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இப்போது அதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் அதுக்குள்ள அரிசியையும் பருப்பையும் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் அதை வந்து தண்ணியிலேருந்து இருத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ நெய் நல்லா உருகிடுச்சா இப்போ கொஞ்சம் சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் சீரகம் கொஞ்சம் குறைஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா பாஸ்மதி அரிசி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்தாச்சு பருப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கிளறினதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு அரிசி மொத்தமாக மூணு க மூணு பருப்பு சேர்த்து ஒரு ஒரு அழாக்கு ஸோ ரெண்டு ஆளாக்கு நான் மொத்தமாக எடுத்துருக்கேன் குக்கரில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு டபுள் அளவு தண்ணி ஊற்றணும் இது வந்து கொஞ்சம் தலை தலந்தான் இருக்கணும் நம்ம பொங்கல் எப்படி பண்ணுவோம் அது மாதிரி மொத்தம் நாலு கப்பு தண்ணி ஊற்றணும் நாலு கப்பு ஊற்றியாச்சு அடுத்து உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் இப்போ நம்ம குக்கர் மூடி பண்ணிக்கலாம் குக்கர் மூடி போட்டுட்டேன் நான் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கலாம் விசில் அப்புறம் மேலே ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறமா விசில் தேடிக்கிட்டு இருக்கணும் அதனால் இது மேலேயே வச்சுருங்க ஸோ மறக்காது மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சா உங்களுக்கு பருப்பு அரிசியும் நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறமா அதை நல்லா மசிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறோம் அதோடு இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் அது என்னங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம் போது இது நல்லா வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு இதை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த டைமில் கடாயாக அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க நம்ம இது நல்லா ஸ்டீம் அடங்கட்டும் அரிசி பருப்பு வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது நல்லா ஸ்டீம் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை எடுத்து பார்ப்போம் அதுக்குள்ளே நம்ம தால் கிச்சடிக்கு தேவையான அந்த கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் உங்களுக்கு நெய்யே போதும் அப்படின்னா நீங்கள் நெய்லேயே தாணிக்கலாம் பட் எனக்கு அவ்வளோ நெய் வேண்டாம் அதனால் கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சேர்ந்து உருகட்டும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் நல்லா பொரியுது அதுக்கப்புறமா ஒரு வர மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு இஞ்சி வேணும்னா கூட நீங்கள் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி இஞ்சி வந்து சால்ஸ்லேயே போட்டு வேக வச்சுட்டேன் அதனால் நான் இஞ்சி சேர்க்கல இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டியாக நறுக்கினது மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெரிய வெங்காயம் வேண்டாம் ஜஸ்ட் கலர் மாறினா போதும் கொஞ்சம் மூணு மூணு தக்காளி வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம உப்பு ஆல்ரெடி பருப்புலேயும் அரிசியிலேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் நம்ம அந்த இதை வந்து இந்த கிச்சடியோடு சேர்த்துட்டு வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கலாம் அதனால் நீங்கள் இப்போ உப்பு போடாதீங்க தக்காளி பார்த்தீங்க கொஞ்சம் மசிஞ்சிருச்சு இல்லையா இந்த டைமில் பொடி சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போடுறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து பச்சை மிளகாய் வேறு போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் மல்லித்தூள் ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் அடுத்து கரம் மசாலா கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன்
நீங்க கசூரி மேத்தி வாங்குனதுக்கு அப்புறமா யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை फ्रिजல வெச்சுโกங்க சோ फ्रिजல இருந்து நீங்க எடுத்து இந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ் ஆகும் இன்னொன்னு வண்டு வரவேயும் இருக்கும் சீக்கிரமா கெட்டு போகாது பாக்கெட் பெருசா இருக்கும் இல்லையா நம்ம அவ்வளவேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இல்ல நிறைய நாளுக்கு வரும் அது நீங்க फ्रिजல வெச்சிட்டா கெட்டு போகாது சீக்கிரமா उंग कसप तम वरा मसा ना वेगम इंडिया उत्तर उपलब्ध उपचुना तनिया उपचुनाव
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ